இது அட்வென்டேஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ த வாய்ஸ் ஆஃப் ஹோ வணக்கம் அன்பர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்தி எங்களது ஒலிபரப்பை கேட்க ஆவலுடன் வரவேற்கிறோம் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் எங்கள் ஒலிபரப்பில் இன்று இடம்பெறவிருக்கும் நிகழ்ச்சிகள் உடல் நலத்திற்கான ஆலோசனைகள் ஆன்மீக நலத்திற்கான தேவ செய்திகள் மற்றும் காதற்கினிய கீதங்கள் இவைகள் அனைத்தையும் கேட்டு பயனடைய அன்புடன் அழைக்கிறோம் இன்றைய உலகில் வியாதிகளின் எண்ணிக்கையை கணக்கிட முடியாது ஒவ்வொரு நாளும் பெயர் தெரியாத பல பல வியாதிகளால் மனிதர்கள் இறந்து வருவதை காண்கிறோம் இந்த சூழலில் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் உடல் நலத்தை குறித்த செய்தியை கேளுங்கள் அதற்கு முன் ஒரு இனிய பாடலை கேட்டு மகிழுங்கள்
நமது உடல் உறுப்புகளை நாம் தினமும் பராமரிக்க வேண்டும் காதில் சேரும் பிசின் போன்ற குறும்பியின் வேலையே காதுகளை பாதுகாப்பதுதான் நமது தாடை அசைவின் போது தானாகவே அழுக்குகளை வெளியேற்றும் திறன் காதுகளுக்கு உண்டு கையில் கிடைத்த பொருட்களையெல்லாம் காதில் விட்டு குடைந்து அழுக்குகளை நீக்க முயற்சி செய்யக்கூடாது ஏனெனில் காதில் உள்ள செவிப்பறையில் ஓட்டை விழுந்து கேட்கும் திறனை இழக்கும் அபாயம் ஏற்படலாம் காதில் எண்ணெய் விடுவதும் தவறான செயல் ஆதலால் தேவைப்படும் போது காது மூக்கு தொண்டை நிபுணர்களிடம் சென்று காதுகளை சுத்தம் செய்து கொள்ளலாம் காதுவலி காது அடைப்பு அல்லது காதல் இருந்து திரவம் வடிதல் போன்ற பிரச்சனைகள் இருக்கும் போது தலைக்கு குளிப்பது நீர்நிலைகளில் நீராடுதல் போன்றவற்றை தவிர்ப்பது நல்லது காதில் தண்ணீர் புகுந்து அடைப்பு ஏற்பட்டால் காது மடல்களை லேசாக அசைப்பதன் மூலம் தண்ணீர் வெளியேறி அடைப்பு தொல்லையை நீக்க முடியும் தேவைப்பட்டால் மெல்லிய பருத்தி துணி மூலம் சுத்தப்படுத்தலாம் காது குத்தும் போது மென்மையான காது மடலில் மட்டுமே காது குத்த வேண்டும் காதில் உள்ள குருத்தெலும்பு பகுதியில் காது குத்தினால் நோய் தொற்று ஏற்படுவதோடு காது சுருங்கிவிடவும் வாய்ப்புள்ளது எந்த சிகிச்சைக்கும் கட்டுப்படாமல் தொடர்ந்து குழந்தை அழுது கொண்டே இருந்தால் குழந்தையின் காதில் பிரச்சினை இருக்கலாம் பள்ளியில் கவனக்குறைவாகவும் மந்தமாகவும் குழந்தைகள் இருந்தால் காதில் நீர் கோர்த்து இருக்கலாம் மூன்று மாதத்தில் இருந்து ஒரு வயது வரை உள்ள குழந்தைகள் சத்தம் செய்தால் திரும்பி பார்க்காமலோ பேச ஆரம்பிப்பதில் தாமதம் காட்டினாலோ உடனே காது மூக்கு தொண்டை மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெற வேண்டும் காது கேட்கும் திறன் குறைந்து போனால் ஆரம்பத்திலேயே ஒலி கருவியை பொருத்துவதன் மூலம் இயல்பான பேசும் திறன் பழுதாகாமல் பார்த்து கொள்ளலாம் காதுக்குள் பூச்சி ஏதேனும் புகுந்துவிட்டால் உப்பு நீரை காதல் விடுவதுதான் உடனடி முதல் உதவியாகும் தொடர்ந்து ஓசை எழுப்பும் தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரிபவர்கள் காதுக்கு மாஸ்க் அணிந்து கொள்வது நல்லது குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்களது காது கேட்கும் திறனை உரிய மருத்துவரிடம் சென்று பரிசோதிப்பது அவசியம் ஜலதோஷம் ஏற்பட்டுவிட்டால் மூக்கை சிந்தும் போது மிக பலமாக சிந்துவது கூடாது இவ்வாறு செய்தால் காதுக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்திவிடும் நெருங்கிய இரத்த உறவுகளுக்குள் திருமணம் செய்து கொண்ட தம்பதியர்களுக்கு பிறக்கும் குழந்தைகள் பரம்பரையாக காது கேளாதோர் வழிவந்த குழந்தைகள் சிக்கலான பிரசவத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகள் பிறந்த உடனேயே மஞ்சள் காமாலையாலும் மூளை காய்ச்சலாலும் தாக்கப்படும் குழந்தைகள் காது கேளாமையால் பாதிக்கப்படும் வாய்ப்பு அதிகம் எனவே குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் காது மூக்கு தொண்டை நிபுணர்களிடம் பரிசோதனை செய்வது அவசியம் பெருத்த ஓசியை உடைய வெடிகளை வெடிப்பதும் ஸ்பீக்கரில் அலரும் இசையை கேட்பதும் காதருகே அறைவதும் காதுகளுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய செயல்கள் தொடர்ந்து செல்போனில் பேசுவதையும் ஓயாமல் இயர்போனில் பாட்டு கேட்பதையும் தவிர்க்கவும் சிலருக்கு எந்த காரணமும் இன்றி காது கேட்கும் திறன் திடீரென பாதிக்கப்படலாம் இதற்கு திடீர் கேட்பு திறன் இழப்பு என்று பெயர் காது சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை காலதாமதம் செய்யாமல் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி சிகிச்சை பெற வேண்டும் நீங்கள் அட்வான்டேஜ் வேர்ல்ட் ரேடியோவின் ஒலிபரப்பை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் எங்களுடைய முகவரி அட்வான்டேஜ் வேர்ல்ட் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் பதினேழு புனே நான்கு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மகாராஷ்டிரா இந்தியா இன்றைய வாழ்க்கை பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண விரும்புகிறீர்களா சத்திய வசனத்தை கேளுங்கள் இன்றைய செய்தியை போதகர் பிராங்க்லின் அவர்கள் வழங்க இருக்கிறார் அதற்கு முன்னதாக உங்களுக்காக ஒரு இனிய பாடல் வருகிறது கேளுங்கள்
மனிதன் எப்படி உண்டாக்கப்பட்டான் என்று நீங்கள் சிந்தித்தது உண்டா நீங்கள் ஒருவேளை கேட்கலாம் இது என்ன முட்டாள்தனமான கேள்வி என்று சொல்லி இல்லை அன்பர்களே முக்கியமான ஒரு கேள்வி மனிதன் எப்படி உண்டாக்கப்பட்டான் இன்று அநேகர் உலகத்தில் பாதிக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கூறுகிறது என்னவென்று சொன்னால் மனிதன் குரங்கில் இருந்து வந்தான் என்று சொல்லி பரிணாம வளர்ச்சியின் கொள்கையை மேம்படுத்தி குரங்கில் இருந்து மனிதன் வந்தான் என்று கூறுகிறார்கள் ஆனால் அப்படியா வேதம் அப்படி சொல்லவில்லை குரங்கில் இருந்து வந்த மனிதன் இப்பொழுது என்னவாக மாறியிருக்கிறான் பல நூறு ஆண்டுகளாக இன்னும் மனிதன் மனிதனாகத்தானே இருக்கிறான் ஒருவேளை பரிணாம கொள்கையின்படியாக மனிதன் வந்திருந்தான் என்று சொன்னால் மனிதன் அடுத்த கட்டத்திற்கு போயிருந்திருக்க வேண்டுமே ஆனால் அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை மேலும் இன்று எங்காவது குரங்கு மனிதனாக மாறுகிறதா அப்படியும் எதுவும் நடப்பது இல்லை குரங்கு இன்னும் குரங்காகத்தான் இருக்கிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது மனிதன் எப்படி உண்டாக்கப்பட்டான் பரிசுத்த வேதாகமும் சொல்லுகிறது தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை அவன் நாசியிலே ஊதினார் மனுஷன் ஜீவாத்மாவானான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது மனிதனை ஆண்டவர் பூமியின் மண்ணினாலும் தம்முடைய சுவாசத்தினாலும் நம்மை படைத்ததாக வேதம் சொல்லுகிறது ஆம் நேயர்களே தேவன் நம்மை சிருஷ்டித்தார் என்கின்ற உண்மையை நாம் ஒருபோதும் மறந்துவிடக்கூடாது இன்று அநேகர் அதைரியப்பட்டு மன சஞ்சலத்துக்குள்ளாக இருக்கிறார்கள் நான் ஏன் பிறந்தேன் ஏன் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஏன் இந்த பாடுகளை அனுபவிக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆனால் அன்பர்களே ஆண்டவர் நம்மை படைத்திருக்கிறார் ஒரு நோக்கத்தோடு ஆண்டவர் நம்மை படைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் நினைவில் கூற வேண்டும் தேவன் என்னை படைத்தார் என்பதை நாம் உணரும் பொழுது நாம் தேவனுக்காக ஏதாகிலும் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் வரும் மேலும் வேதம் சொல்லுகிறது நாம் தேவனுடைய சாயலில் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி ஆதியாகமும் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்திலே 
தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை சிருஷ்டித்தார் அவனை தேவ சாயலாகவே சிருஷ்டித்தார் ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களை சிருஷ்டித்தார் என்று சொல்லி ஆம் நாம் தேவனுடைய சாயலில் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் நாம் ஏன் பயப்பட வேண்டும் நாம் ஏன் அதைரியம் கொள்ள வேண்டும் அன்பர்களே நாம் சிருஷ்டிப்பின் சிகரம் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது தேவனின் படைப்புகளிலெல்லாம் மனிதன் மேன்மையானவன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது காரணம் அவருடைய சாயலில் நாம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் சிருஷ்டிப்பில் மேன்மையாக காணப்படக்கூடிய நாம் அதைரியம் கொள்ளலாமா தேவனுடைய சாயலில் இருக்கக்கூடிய நாம் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் நாம் தேவனிடம் சேர முடியுமே அவரிடம் நாம் விண்ணப்பிக்கலாமே அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியுமே அன்பர்களே உங்களுடைய வாழ்வில் நீங்கள் சோர்வுற்று இருக்கிறீர்களா மறந்து விடாதீர்கள் நீங்கள் தேவனுடைய சாயலில் படைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி மேலும் வேதாகமும் பெண்ணை குறித்து இப்படியாக கூறுகிறது அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமுக்கு அயர்ந்த நித்திரையை வரப்பண்ணினார் அவன் நித்திரையடைந்தான் அவர் அவன் விழா எலும்புகளில் ஒன்றை எடுத்து அந்த இடத்தை சதையினால் அடைத்தார் தேவனாகிய கர்த்தர் தாம் மனுஷனில் எடுத்த விழா எலும்பை மனுஷியாக உருவாக்கி அவளை மனுஷனிடத்தில் கொண்டு வந்தார் என்று சொல்லுகிறது இப்படியாகத்தான் ஆண்டவர் மனுஷியை உண்டு பண்ணினார் அன்பர்களே வேதம் தெளிவாக எப்படி மனிதனை மனுஷியை உண்டு பண்ணினார் என்று சொல்லுகிறது தேவன் நமக்கு எவ்வளவு பெரிய அந்தஸ்தை கொடுத்திருக்கிறார் என்று பார்த்தீர்களா அவருடைய சாயலில் ஆண்டவர் நம்மை படைத்திருக்கிறார் தேவன் மனிதனை படைத்து அவனுக்கு எப்படிப்பட்ட அதிகாரத்தை கொடுத்தார் என்று தெரியுமா அன்பர்களே முக்கியமான காரியம் ஆண்டவர் நம்மை படைத்து அப்படியே விட்டுவிடவில்லை நமக்கு தேவையான ஒவ்வொன்றையும் ஆண்டவர் பார்த்து பார்த்து கொடுத்திருக்கிறார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆதியாகமும் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்திலே பின்பு தேவன் நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியேயும் மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் மிருக ஜீவன்களையும் பூமி அனைத்தையும் பூமியின் மேல் ஊறும் சகல பிராணிகளையும் ஆழக்கடவர்கள் என்றார் ஆம் அன்பர்களே தேவன் படைத்த ஒவ்வொரு படைப்பின் மீதும் நமக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய சாயலில் படைத்த ஆண்டவர் அவருக்கு இருந்த அந்த அதிகாரத்தை நமக்கு கொடுத்தார் சங்கீதக்காரன் இவ்விதமாக சொல்லுகிறார் எட்டாம் சங்கீதம் நான்கில் இருந்து வாசிக்கிறேன் மனுஷனை நீர் நினைக்கிறதற்கும் மனுஷ குமாரனை நீர் விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம் என்கிறேன் நீர் அவனை தேவத்தூதரிலும் சற்று சிறியவனாக்கினீர் மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் அவனை முடிசூட்டினீர் உம்முடைய கரத்தின் கிரியைகளின் மேல் நீர் அவனுக்கு ஆளுகை தந்து சகலத்தையும் அவனுடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தினீர் என்று சங்கீதத்திலே வாசிக்கிறோம் ஆம் நேயர்களே ஆண்டவர் மனிதனை படைத்து மனிதனை அவருடைய சாயலில் படைத்து சகலத்தின் மேதும் அவனுக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அதோடு ஆண்டவர் நிறுத்தினாரா இல்லை அவன் வாசம் செய்வதற்கு ஆண்டவர் ஒரு அற்புதமான ஒரு தோட்டத்தை கொடுத்தார் ஆதியாகவும் இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டு மற்றும் பதினைந்தாம் வசனத்திலே தேவனாகிய கர்த்தர் கிழக்கே ஏதேன் என்னும் ஒரு தோட்டத்தை உண்டாக்கி தாம் உருவாக்கின மனுஷனை அதிலே வைத்தார் தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை ஏதேன் தோட்டத்தில் அழைத்து கொண்டு வந்து அதை பண்படுத்தவும் காக்கவும் வைத்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆம் ஆண்டவர் மனிதன் வாசம் செய்வதற்கு ஒரு அழகான ஒரு வீட்டை ஆண்டவர் கொடுத்தார் ஏதேன் என்னக்கூடிய ஒரு தோட்டத்தை உருவாக்கி ஆண்டவர் கொடுத்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு இருக்கிற பிரகாரமாக மனிதர்களினால் கட்டப்பட்ட வீடு அல்ல ஆண்டவர் மனிதனுக்கு கொடுத்த வீடு அவர் ஒரு தோட்டத்தை அவரே ஏற்படுத்தி மனிதனுக்கு கொடுத்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அன்பானவர்களே ஆண்டவர் நம்மை எவ்வளவு மேன்மையானவர்களாக வைத்திருக்கிறார் பார்த்தீர்களா அவருடைய சாயலில் ஆண்டவர் உருவாக்கி சகலத்தின் மீது அதிகாரத்தை கொடுத்து வசிப்பதற்கு ஒரு அருமையான ஒரு தோட்டத்தை அவரே உண்டாக்கி 
புசிப்பதற்கான ஆகாரத்தையும் கொடுத்தார் எப்படிப்பட்ட ஆகாரம் தெரியுமா ஆதியாகமம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்திலே தேவனாகிய கர்த்தர் பார்வைக்கு அழகும் புசிப்புக்கு நலமுமான சகலவித விருட்சங்களையும் தோட்டத்தின் நடுவிலே ஜீவ விருட்சத்தையும் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தையும் பூமியிலிருந்து முளைக்க பண்ணினார் ஆம் மனிதன் ஒன்பதற்கு பார்வைக்கு அழகான புசிப்புக்கு நலமான சகலவித விருட்சங்களையும் ஆண்டவர் கொடுத்தார் அது மாத்திரம் அல்ல மனிதன் என்றென்றைக்கும் ஜீவித்திருக்கும்படியாக ஜீவ விருட்சத்தையும் ஆண்டவர் மனிதனுக்கு கொடுத்தார் யோசித்து பாருங்கள் இன்றைக்கு நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு செய்வதை காட்டிலும் பன்மடங்கு அதிகமாக தேவன் மனிதனுக்கு கொடுத்தார் ஆனால் நாம் என்ன செய்தோம் ஆண்டவர் நம்மை இவ்வளவு மேன்மையாக படைத்திருக்கும் பொழுது நாம் என்ன செய்தோம் ஆதாமினுடைய கீழ்ப்படியாமையினால் நாம் என்று அவருடைய சாயலை இழந்து அவர் நமக்கு கொடுத்த வீட்டை அந்த ஏதேன் தோட்டத்தை இழந்து அவர் புசிப்புக்கு கொடுத்த ஜீவ விருட்சத்தை இழந்தவர்களாக காணப்படுகிறோம் ஆம் ஆண்டவர் மனிதனை பார்த்து சொன்னார் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை நீ புசிக்கக் கூடாது என்று சொல்லி ஆனால் கீழ்ப்படியாததினால் அந்த கனியை புசித்தது நிமித்தமாக நாம் இந்த பாடுக்குள்ளாக இருக்கிறோம் அன்பானவர்களே மீண்டும் அந்த ஏதேன் தோட்டத்திற்கு நாம் வர வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் மீண்டும் அந்த பரிபூரணத்தை அடைய வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார் நாம் அதற்காக நம்மை ஆண்டவருக்கு ஒப்புக் கொடுப்போமா எப்படி ஆண்டவர் மனிதனை அவருடைய சாயலில் படைத்தாரோ அந்த சாயலுக்கு பரிபூர்ணமாக பாவம் என்னக்கூடிய வித்து நம்மில் இல்லாதபடிக்கு குறைகள் இல்லாதவர்களாக பரிசுத்தமானவர்களாக அவருடைய சமூகத்தில் மீண்டும் சேருவதற்கு நம்மை நாம் ஒப்புக் கொடுப்போமா கர்த்தர்தாம் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஜபம் செய்வோம் இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யமில் எங்கள் பரம தகப்பனே ஆண்டவரை மீண்டும் ஆகும்படிய சமூகத்திலே வந்திருக்கிறோம் அப்பா எங்களை தாழ்த்துகிறோம் எங்களை கண்ணோக்கி பாரும் எங்களை பலப்படுத்தியர்லும் சோர்வுகள் எல்லாவற்றையும் எடுத்து போடும் நீர் எங்களை உம்முடைய சாயலில் படைத்திருக்கிறீர் அதற்காக உமக்கு நன்றி தகப்பனே ஆண்டவரே நாங்கள் பாவம் செய்து உம்மை விட்டு வழிவிலகாதபடிக்கு உம்முடைய சாயலில் இருந்து நாம் விலகி செல்லாதபடிக்கு ஆண்டவரே மீண்டும் அந்த பரிபூரணத்தை அடையத்தக்கதான கிருபையை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்தருளும் அப்பா ஆண்டவரே நாங்கள் மீண்டும் ஏதேனுக்கு திரும்பத்தக்கதான சுலாக்கியத்தை நீர் எங்களுக்கு கொடுத்தர்லும் எங்களை உடைய சமூகத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் ஆசிர்வதித்து பலப்படுத்தி வழி நடத்தி அருள வேண்டுமாறு இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமே எங்களுடைய இன்றைய ஒளிபரப்பினை கேட்டதினால் நீங்கள் பெற்ற நன்மைகளை அறிய நாங்கள் ஆவலாக இருக்கிறோம் எங்களது முகவரிக்கு எழுதும்படி உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் எங்களது முகவரி அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ தபால் பேட்டு எண் பதினேழு புனே நான்கு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மகாராஷ்டிரா இந்தியா